Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about the Laguna Copper Plate Inscription. This thin copper sheet is inscribed in early Kawi form of script dated to 900 CE. Ang Laguna Copper Plate Inscription ay isang opisyal na pagpapawalang sala na nakasulat sa isang tansong plato noong Shaka taong 822 Gregorian AD 900. Ito ang pinakaunang kilalang dokumentong may petsang kalendaryo na natagpuan sa loob ng Philippine Islands. Ang plato ay natagpuan noong 1989 ng isang trabahador malapit sa bukana ng Ilog Lumbang, Sawawa, Lumban, Laguna sa Pilipinas. Pangunahing isinulat ang inscription sa Old Malay gamit ang early Kawi script na may ilang teknikal na salitang Sanskrit at Old Javanese o Old Tagalog honorifics. Matapos itong matagpuan, ang teksto ay unang isinali noong 1991 ni Anton Postma, isang Dutch anthropologist at Hanuno script researcher. The inscription documents the existence and names of several surrounding states as of AD 900, such as the Tagalog city-state of Tondo. Some historians suggest that this implies economic, cultural, and political connections between these states and with the contemporaneous Medang Kingdom in Java. Bago ang kolonyal na panahon ng Europa, ang timog silangang Asia ay nasa ilalim ng endosphere ng mas malawak na India, kung saan maraming mga Indianized na pamunuan at imperyo ang umunlad sa loob ng ilang siglo sa ngayon ay Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Pilipinas, Cambodia at Vietnam. Ang impluensya ng kulturang Indian sa mga lugar na ito ay binigyan ng terminong Indianization. Ang Pranses na arkeologo si George Coides ay tinukoy ito bilang pagpapalawak ng isang organisadong kultura na nakabalangkas sa mga pinagmulang India ng royalty, Hinduismo at Budismo at ang dialektikong Sanskrit. This can be seen in the Indianization of Southeast Asia, the spread of Hinduism, and the transmission of Buddhism. Indian diaspora, both ancient and current, played an ongoing key role as professionals, traders, priests, and warriors. Indian honorifics also influenced the Malay, Thai, Filipino, and Indonesian honorifics. Kabilang sa mga halimbawa nito ang Raja, Rani, Maharlika, at iba pa na ipinadala mula sa kultura ng India sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Malay at imperyo ng Shri Vijaya. Ang pre-colonial native Filipino script na tinawag na Baybayin na kilala sa Visayan bilang Badlit bilang Koritan or Korditan sa Ilocano at bilang Kulitan sa Kapampangan ay hango mismo sa India. Ang paggamit nito ay naitala noong ikalabing anim na siglo ni Miguel Lopez de Ligaspe. The Laguna Copper Plate Inscription was found in 1989 near the mouth of Lumbang River near Laguna de Bay by a man named Ernesto Legesma who was dredging sand to turn into concrete. Suspecting that the artifact might have some value, the man sold it to an antique dealer who, having found no buyers, eventually sold it to the National Museum of the Philippines, where it was assigned to Alfredo E. Evangelista, head of its anthropology department. The National Museum refers to the artifact as the Laguna Copper Plate. 
A year later, Anton Postma noted that the inscription was similar to the ancient Indonesian script of Gawe. Postma translated the script and found the document dated itself to the Saka year 822, an old Hindu calendar date which corresponds to the year 900. It is from about the same time as the mention of the Philippines in the official Chinese Song Dynasty, History of Song for the year 972. The inscription is made out of copper and measures about 20 by 30 centimeters, with the words directly embossed into the plate. It differs in manufacture from Javanese scrolls of the period, which had the words inscribed onto a heated, softened metal scroll. Itinala nito ang petsa bilang ang taong A22 ng panahon ng Saka, ang buwan ng Waisaka, at ang ikaapat na araw ng paghina ng buwan na tumutugma sa lunes, April 21,900 sa kalendaryong Julian. Ang teksto ay Old Malay na may maraming mga loan word mula sa Sanskrit at ilang di Malay na elemento ng bokabularyo na ang pinagmulan ay maaaring Old Javanese. Ang mga salitang Sanskrit ay ginagamit para sa mga teknikal na termino habang ang mga salitang Javanese ay ginagamit para sa mga anyo ng address. Ang lumang Malay na ginagamit nito ay naiiba sa mga halimbawang matatagpuan sa Java at Sumatra. Sinasabi ng dokumento na pinalaya nito ang mga may dala nito, ang mga anak ni Namwaran mula sa isang utang na ginto na nagkakahalaga ng isang kati at walong suwarnas. Thank you very much for watching. And according to Ralph Waldo Emerson, culture opens the sense of beauty.